ஹாய் நமஸ்தே நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஜெயா ஸ்ரீனிவாசன் வெல்கம் டு வெஜ்ஜிஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம வெஜ்ஜிஸ் ரெசிபி கிச்சனில் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பாலக் கீரையை யூஸ் பண்ணி ஒரு மசாலா தொக்கு பண்ண போகிறோம் இது வந்து சாதத்துக்கு பிசஞ்சு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லன்ச் பாக்ஸுக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியானது கூட அதே நேரம் நம்ம இட்லி தோசை சப்பாத்தி அதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா குவிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் ஒரு நாலு நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் குவிக்காக வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் வாங்க ஈஸியாக அப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை சாதத்தோடு நம்ம பிசஞ்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பிசஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இதே அப்படி லன்ச் பாக்ஸ் கெடுத்துட்டு போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுற சாதம்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாலக்கீரை தொக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அந்த வெங்காயம் பூண்டையும் நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதே ஒன்று ரெண்டு பீசஸாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பாலக்கீரை ஒரு பாதி கட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதில் இந்த தண்டு மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை மட்டும் நம்ம கிள்ளி எடுத்துடலாம் இந்த பாலக்கீரையை நம்ம நல்ல மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக கட் பண்ணிக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல பொடியாக கட் பண்ணணும் நமக்கு வதக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரம் வதங்கிடும் கீரையை பாருங்கள் நல்லா அப்படியே பொடி பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தவளை ஒரு கடாய் வச்சு அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் சூடாயாச்சு கா டீஸ்பூன் வெந்தயம் எண்ணெய் ஒரு பத்து வெந்தயம் தான் இருக்கும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா வெடித்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பெல்லாம் நல்லா செவந்து வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இதில் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கணும் கருவேப்பில் பெருங்காயம் எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் பருப்பு பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் வந்து பட்டை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த தொக்கோட டேஸ்ட்டே வந்து இந்த வெங்காயம் இந்த பூண்டு நம்ம வதக்கிறதுல தான் இருக்குது ஸ்டவ் ஃப்ளேமாக மீடியமில் வச்சுட்டு நல்லா அப்படி வதக்கிக்கணும் நடுவில் அப்படி வதக்கிட்டே இருந்தோன்னா ஈவனாக ஒன்று போல எல்லா பக்கமும் நல்லா வதங்கிடும் நல்லா வதங்கி நம்ம ஆட் பண்ண எண்ணெய் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தீங்களா பூஸ் அவுட் ஆகி நல்லா வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த தொக்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு மல்லித்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உப்பு வந்து ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எப்பவுமே கீரைக்கு வந்து உப்பு அதிகமாக தாங்காது கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் கடைசியில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு தேவையாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம திரும்ப கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்ல ஒரு வாசனை வருது சூப்பராக வதக்கிட்டோம் இங்கேயும் ஒட்டாமல் அப்படியே வருது பார்த்தீங்களா இந்த மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒட்டவே இல்லை பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் பாலக்கீரை நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஃபுல்லாக இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பாலக்கீரையும் வந்து நல்லா வேகணும் கீரை இல்லையா ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் நல்லா இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கீரை எந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வதங்கியிருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு தடவை இதோட கலரும் பாருங்கள் க்ரீன் கலர் அப்படியே நல்லா ரீட்டைன் ஆகிருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு காரம் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் திறந்து பார்த்துடலாம் பர்ஃபெக்டாக ஆகிடுச்சிங்க நம்ம போட்ட எண்ணெய் ஃபுல்லாக நல்லா ஊஸ் அவுட் ஆகிடுச்சு கீரையும் நல்லா வெந்தாச்சு நல்லா அந்த தொக்
இதே அப்படி லஞ்ச் பாக்ஸ் கிடைச்சிட்டு போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுற சாதனம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த பூண்டோட வாசம் அந்த வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டு பாலக்கீரை எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் ஷேர் பண்ணுங்கள் புது ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட்